Hello everyone, this is me Donna K. Thomas and welcome to my channel OET Success Line. I am going to talk about the writing introduction and reading introduction. I am going to talk about the writing introduction and reading introduction. Okay, so I am going to talk about the introduction and reading introduction. I am going to talk about the minute things. First of all, the types of letters. Types of letters are different letters. There are many professional letters in our career. Like, we have a task for a physiotherapist, social worker, doctors, nurses. We have different professional letters. We have different letters. We have to consider that. Then, we have to talk about this. We have to talk about this. We have to talk about this. Apo ni anda dulu leh, orang mind ni udah epidem student seperti kaya orang la, rancak hari ni leh kurang cepat ayam ini, ni anda berapa anda dah. Main ayat, what's the difference between send back and refer back? Arkeng kita ada send back and dana, refer back and dana. Nampol orang orang ni letter seperti itu, refer letter, referring letter seperti itu, transfer letter seperti itu, discharge letter. Adu boleh tengen, ada orang tarik terus la. Oru oru al de kuda, adu oru husband na, namlal refer je, madu de kuda wife na sende, na angan oru different letters namlal edi thunda. Pakshe, what's the difference between these two? Huh? Send back and refer back. Okay, namlal send back ne kuchu parayi vaningil. Adu eppuram oru institution to institution sende je, na dene ayirikam send back endu parana adu. Ondu gude clear ayite parayi vaningil. Enne oru nursing home le, yana oru nursing home le oru patient ana. Eni ki pettam oru emergency condition Mano, ada itu bela orang heart attack atau hendeng ni mano. Apa mampu itu nursing home ni al kerai, enna orang institute lekik sendi itu, mana itu speciality hospital lekik sendi itu, okay. Apa mampu itu enda treatment dalam kari new, ada itu ni an ala cure eye disease ni mana. Awalnya, am multi speciality hospital ni mana nursing home lekik random sendi je ni mana dene ana send back letter endu parai ni mana. Alar kuman slayo send back what's the difference between this thing send back and refer back I'm going to say. Refer back in the one you turn again, oh no, no. That is person to person. Send back in the one you always work again. Send back in the one you turn again, that is the one. Institution to institution ada juga. Ah, orang kelam orang alo alo satu person orang tu malah ada juga. Okay, paksa refer back ada dulu, ada dulu nama korang semua dah betul sama ayat ana. Refer back itu mana tu orang ni kelam person to person ana. For example, korang semua dah clear ada kami dengar yang baraya. Ada ayat, ini kalau general practice orang ni. Enam orang itu orang GP. Semua dia bersama like ini koru pain beri orang ini lah, meru fever beri orang ini lah, cough. Adun aku koru treat ini koru medical, koru general practice nombor. Okay, orang dosa ni kipet tak ni koru palu beri mana mana. Okay, palu beri mana mana pun tak. Medical doctor sendal ni palu beri mana mana tak. Apa? Ini medical doctor yang dia koru general practice ni endi cedoh. Enne pulik kan koru friend dia lek. Ada koru dentist ni dia dek. Enne refer cedoh. Awe dia ni am pergi. Doktor dek konsultasi ni lang kahwin ya, ente ya, uru pain jalpa parcih kan ya, anu malang jalpa pain onna, ala sorry, palu parcih, anu lalu pain reduce itu, angan ala treatment cie itu, aw doktor, ada ya dentist tu letter itu mana, jalpa ada hari ke, nama le task kali beri nanda referi ya, marni itu, anu lalu nurse, uru particular nurse lekik nama le video mana, anu lalu uru uru, anu lalu parni uru panik ke, anu lalu, anu lalu uru disease condition, anu lalu betul, uru particular person, dentist tu nana awalna min illa, awak ni lalu, mana hari ke nama le task. Okay, that particular person is my family doctor. That is my general practitioner message. That is the letter. Okay, that is the person to person. That is the refer back. Then, what is the difference between this send back and refer back? Okay, send back and refer back. Okay, this is the difference between this and this. Okay, this is the difference between this and this. Okay, this is the difference between this and this. Dah itu, nama le introduction ayat ke readil, nengal ayat itu mana oka. Okay, apam main ayat, ipam oru update, second update, session, lalai rendah ni paraya orang de. Oru nama le introduction purpose orang ini laki. Ado orang de purpose ni icir yang gude orang de importancey kodikan mana oka. Okay, nalla important kodikan ni nama le ayat itu mberja, chella pop, chella orang ni lop. Ipam ayat itu nak ana. The purpose of this letter is to refer Mr John into a facility. Aku readil, ado orang nalla sentence structure, ado orang nalla oru oru Criteria, nama ke, aduh aduh riddle tu nanti edit orang ni, kalau melayu aduh itu ada tu lalu korang pernah mila. The purpose of this letter is tadi ya. Aduh, allah ingil. 
മിസ്റ്റർ ജോൺ ഇസ് ബീങ് റെഫേർഡ് ഇൻ ടു യുവർ ഫെസിലിറ്റി ആ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് ഐ റൈറ്റ് ടു റെഫർ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് പർപ്പസ് എങ്ങനെ എഴുതാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു ലെറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയ അപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു പർപ്പസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം ഒരു അസസ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷനോ അങ്ങനെ വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എഴുതാം പക്ഷെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് പർപ്പസ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് രണ്ട് പർപ്പസ് ഓക്കെ ഒരു പർപ്പസ് എഴുതിയിട്ട് കളയല്ല രണ്ട് പർപ്പസ് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടേഴ്സിന് കയറിയിട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കെയർ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എഴുതല്ല ഡോക്ടേഴ്സിനും നേഴ്സുമാർക്കും ചില ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം നേഴ്സുമാർക്ക് ഓൾവേസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് കെയർ ഫോളോ അപ്പ് കെയർ സപ്പോർട്ട് കണ്ടിന്യൂ കെയർ ഓൾ ദി സിങ്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സിന് വരുമ്പോൾ അസിസ്റ്റൻസ് കെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ എഴുതാണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് അസസ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലും ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കറിനാണെങ്കിൽ എന്ത് എന്നും ചോദിക്കും ഓക്കെ സപ്പോർട്ട് കൗൺസിലിംഗ് അവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൗൺസിലിംഗ് എക്സ്ട്രാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും രണ്ടെണ്ണം മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു അസസ്മെന്റ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഇവാലുവേഷൻ എഴുതി പോവല്ല ഓക്കെ അസസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അസസ്മെന്റ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് എന്ത് എഴുതണം ഓഫ് കോഴ്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റോ മാനേജ്മെന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നേഴ്സുമാർക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് കെയറോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലെറ്റേഴ്സ് ഓൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രോബ്ലം എഴുതുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് പർപ്പസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വേണം ഒരു പ്രോബ്ലം വേണം പിന്നെ പേഷ്യന്റെ പേര് പിന്നെ ടു ഹൂം വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ ആർക്ക് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി എഴുതുന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ലെറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴ് എങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം പ്രോബ്ലം എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ലെറ്റേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒരു അസസ്മെന്റ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അസസ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു മയോക്കാലിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ചില സ്റ്റുഡൻസ് എങ്കിലും അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നമ്മുടെ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴത്തേന് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഹി വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് മയോക്കൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഇൻ ടു യുവർ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെന്റ് ഓർ എന്തെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് ആസ് ഹി ഹാസ് മയോക്കൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ എഴുതരുത് ആസ് ഹി ഹാസ് നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതോ ആസ് ഹി ഡയസ് ഹി വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എന്നൊന്നും അല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അസസ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അസസ്മെന്റിന്റെ അപ്പുറത്താണ് മയക്കോലി ഇൻഫ്രാക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലീസ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് റൈറ്റ് എന്ത് ഹി ഈസ് അസസ് ടു ഹാവ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അസസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അസസ് ടു ഹാവ് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വയറി ഒക്കെ വന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷന്റെ പേരുണ്ടാവും ക്വയറി വയക്കോ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം എന്ത് ആസ് ഹി സസ്പെക്ടഡ് ടു ഹാവ് മയോക്കാലിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ എഴുത
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റ് പിന്നെ ഒരു ലെഗ് ഗേൾസ് അപ്പം ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റ് സോറി ലെഗ് ഗേൾസ് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാസബെറ്റ് ആയത് ആസ് ഹി ഹാസ് എന്ത് ലെഗ് ഗേൾസ് സെക്കൻഡറി ടു അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതിൽ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ട് പേരെ ഓൾവേസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സാമിന് കിട്ടാറുണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസ് നമ്മൾ സാധാരണ എക്സാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാളെ സെൻഡ് ചെയ്യുക ഒരാളെ റെഫർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എഴുതി 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 ചിലപ്പം ഒരു ലെറ്റർ രണ്ട് ലെറ്ററോ നമുക്ക് രണ്ട് പേരെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാൽ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഡൗട്ട് ആൻഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കാം എന്തുവാ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് പേ അതായത് ചിലപ്പം ടാസ്കിൽ കൊടുത്ത് കാണത്തില്ല ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ടാസ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു മിസ്റ്റർ ജോയ് ആ ജോയിനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇൻട്രക്ഷൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ ജോയിൻ ടു യുവർ ഫെസിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ വായിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ വൈഫിന് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ജോയിക്ക് ഒരു മയോക്ക ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം അവന്റെ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ മെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ വൈഫിനും കുറച്ചൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റിയോ അവിടെ യെസ് തെറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ല പോലെ വായിച്ചിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഭാര്യയെയും അതായത് ജോയുടെ വൈഫിനെയും ഓക്കെ മിസ്സസ് ഡാലി ഞങ്ങൾ ഇടാം ഓക്കെ ഡാലിയെയും ജോയിയെയും രണ്ട് പേഷ്യനെയും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ ജോയ് അലോങ് വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് എന്ന് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ കാരണം അതിനുശേഷം ജോയിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു ജോയുടെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും തെറ്റ് വരും അപ്പൊ അത് അതിന് പകരമായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ജോയുടെ പേര് എഴുതുക ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് ടു അഫോം ഇസ് ടു ജോയ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്ത് എഴുതണം അവരുടെ പ്രോബ്ലം അവന്റെ പ്രോബ്ലം എഴുതുക ഹൂ ഈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഈ ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം നോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഈ ഹാസ് നോ സഫറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അതിന് പകരം ആസ് ഈ ഹാസ് നോ അല്ലെങ്കിൽ has been diagnosed with the end edengilum oru reethil namak ezhudha avada penne edo allengil has he has myocardial infarction in edin shesham along with his wife adine sheshana along with orikkalum adu thetti povilla ellaru orumich ezhudna oru sambhavam aanu yani parayunnathu okay appo the purpose of this letter is to refer mr joy pinne endva who has allengil who has myocardial infarction edin shesham along with his wife ഇൻറ്റു യുവർ ഫെസിലിറ്റി രണ്ടു പേരെയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റി ഞങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആസ് ദേ റിക്വയർ അവർക്ക് എന്താണ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം ജോയിക്കും വേണമെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പ്ലാനിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസിനോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പർപ്പസ് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അത് രണ്ടു പേരെ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ് ആയത് കാരണം എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ ടൈംസ് എങ്കിലും രണ്ട് പേരെ സെൻഡ് ചെയ്ത ലെറ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇവൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ പോലെ രണ്ട് പേഴ്സണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു കാരണം എന്താ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ രണ്ട് പേരെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ എഴുതി നോക്കിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കാണുമ്പോഴത്തേ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ അവിടെ എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ മറക്കും ഇപ്പൊ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടി ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എവിടെ എഴുതേണ്ടത് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പം 